ഹായ് എവറി വൺ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയുടെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായത് റിസർച്ച് ഡിസൈനെ കുറിച്ചിട്ടാണല്ലേ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് പ്ലാൻ എന്താന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദെൻ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ദെൻ അതിൻ്റെ നീഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസർച്ച് പ്ലാൻ ഒരു റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണത് അതിലെ സ്റ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് പറഞ്ഞു ദെൻ നമ്മുടെ തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായത് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഫോർ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി സ്റ്റഡീസ് ഒരു എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണത് അതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോണത് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഫോർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസർച്ച് പ്ലാൻ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗം തന്നെയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് എന്നുള്ളത് അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് എന്താന്നുള്ളത് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫാക്ട് ഫൈൻഡിങ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയണത് ഒരു ഫാക്ട് ഫൈൻഡിങ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ പോപ്പുലേഷൻ ഓർ എ ഫിനോമിനൻ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനോമിനന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റഡി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഹിയർ ഡാറ്റ നീഡഡ് ഈസ് കളക്റ്റഡ് ത്രൂ ഒബ്സർവേഷൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ആൻഡ് മെയിൽഡ് ക്വസ്റ്റിനെയർ നമ്മൾ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ചിൽ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണത് ഒബ്സർവേഷൻസ് ത്രൂ ആവാം ഇൻ്റർവ്യൂസിലൂടെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയേഴ്സ് മെയിൽ ചെയ്ത് അവരുടെ റെസ്പോൺസസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇത്തരത്തിലാണ് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ചിന് വേണ്ടി ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണത് അതിൻ്റെ പേരിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫിനോമിനൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ് യെസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദ ഫോളോയിങ് ക്രൈറ്റീരിയ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് നമ്മൾ താഴെ പറയുന്ന ഈ കുറച്ച് പോയിന്റ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രോബ്ലം മസ്റ്റ് ബി ഡിസ്ക്രൈബബിൾ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം അത് എന്തായിരിക്കണം അത് ഡിസ്ക്രൈബബിൾ ആയിരിക്കണം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഡാറ്റ ഷുഡ് ബി റിലയബിൾ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് അതായത് ആ ഒരു പേർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡാറ്റ റിലയബിൾ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം ദെൻ ദ തേർഡ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു ഡെവലപ്പ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോർ കമ്പാരിസൺ അതായത് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് നടത്തുമ്പോൾ അത് മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവും ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പോപ്പുലേഷൻ മറ്റൊരു ഫിനോമിനനും ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അത്തരത്തിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോർ കമ്പാരിസൺ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം ദെൻ ദ ഫോർത്ത് വൺ ദ പ്രോബ്ലം ഇറ്റ് സെൽഫ് ഷുഡ് ബി വെരിഫയബിൾ ടു കളക്ഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡാറ്റ നമുക്ക് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണം അതിനെ ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യണം അനലൈസ് ചെയ്യണം അതിന് കൺക്ലൂഷൻസ് ഡ്രോൺ ചെയ്യണം കൺക്ലൂഷൻസ് മീൻസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സോ അത്തരത്തിൽ ഇതിനെല്ലാം പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ പ്രോബ്ലം ഇറ്റ് സെൽഫ് ഷുഡ് ബി വെരിഫയബിൾ ടു കളക്ഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓ
ദെൻ അതിനെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ റിലയബിൾ ആയിരിക്കണം സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോണത് ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റഡീസ് അതായത് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിസർച്ച് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മളത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഡിഫൈൻ പോപ്പുലേഷൻ ഓർ യൂണിവേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് പോപ്പുലേഷൻ എന്തിനെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു യൂണിവേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ദെൻ ദ തേർഡ് വൺ സെലക്ട് ദ സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല അതൊന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാമ്പിൾസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ദ ഫോർത്ത് വൺ ഡിസൈൻ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സോഴ്സസിൽ നിന്ന് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ദെൻ ദ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് അനലൈസ് ഡാറ്റ ആൻഡ് റിസൾട്ട്സ് ആ കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റേനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു റിസൾട്ട്സിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റഡീസിൽ നമ്മൾ പറയണത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു സാമ്പിൾസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡാറ്റ കളക്ഷൻ മെത്തേഡ്സുകളൊക്കെ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു റിസൾട്ട്സിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു ഇയേഴ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ചിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഫോർ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റിസർച്ച് ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയണത് ഇയേഴ്സ് അതിന് മുന്നേ വട്ട് ഈസ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റിസർച്ച് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എക്സാമ്പിളൊക്കെ പറയേണ്ടതാണ് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് ഒരു അസുഖമായി ചെല്ലുമ്പോൾ അവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള കോസസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു വാരിയബിൾ നിന്ന് അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന മറ്റ് വാരിയബിൾസിനെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയണത് എ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റിസർച്ച് ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് വേറെ പെർട്ടിക്കുലർ വാരിയബിൾ ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് അത് വാരിയബിൾസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റ് വാരിയബിൾസ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റിസർച്ചിൽ എന്ത് ചെയ്യണത് സ്റ്റഡി ചെയ്യണത് അപ്പൊ ഈ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റിസർച്ചിന്റെ ഒരു ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റിസർച്ച് പ്ലാൻ എന്ന് പറയണത് ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റഡി നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ചിന് സിമിലർ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ചിൽ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ആദ്യം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യണം പോപ്പുലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം സാമ്പിൾസ് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണം അനലൈസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആ സെയിം സ്റ്റെപ്പുകൾ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെയിം പ്രോസസ് തന്നെയാണ് ഏതിലും വരുന്നത് നമ്മുടെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റിസർച്ചിലും വരുന്നത് യെസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് പറഞ്ഞു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റിസർച്ച് പറഞ്ഞു ദെൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഫോർ അനലറ്റിക്കൽ റിസർച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും അനലറ്റിക്കൽ റിസർച്ചിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുക ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ചും ആയിട്ടാണ് യെസ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഡിറ്റർമൈ ഡിസ്ക്രൈബ് ഓർ ഐഡൻറ്റിഫൈ വാട്ട് ഈസ് അതായത് എന്താണ് ആ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ചിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണത് അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എന്
എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ മേക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി ദെൻ ഇൻ ദിസ് റിസർച്ച് റിസർച്ചർ യൂസസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നീക്സ് സച്ച് ആസ് കോറിലേഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടി വാരിയേറ്റ് അനാലിസിസ് ഒരു അനലറ്റിക്കൽ റിസർച്ചിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്കുകൾ അതായത് കോറിലേഷൻ രണ്ട് വാരിയബിൾസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി വാരിയേറ്റ് അനാലിസിസ് അതായത് മോർ ദാൻ ടു വാരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മെനി വാരിയബിൾസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്കുകൾ നമ്മൾ ഏതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അനലറ്റിക്കൽ റിസർച്ചിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ അനലറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡി എയിംസ് അറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആൻഡ് സ്പെസിഫൈങ് ദ ആൻഡ് ഇൻറ്റർപ്രിറ്റിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വാരിയബിൾസ് അനലറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡി എന്താ ചെയ്യണത് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാരിയബിൾസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ആ റിലേഷൻഷിപ്സിനെ ഇൻറ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം അനലറ്റിക്കൽ റിസർച്ചിൽ പോസിബിൾ ആണ് ദെൻ എൻ അനലറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡി വിൽ ടേക്കൻ ആക്ഷൻ ഓൺ കോ സിസ്റ്റം ടു ഇംപ്രൂവ് ദ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൈ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ എന്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എന്നൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒരു അനലറ്റിക്കൽ റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യണത് അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്തുകൊണ്ട് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അത് സംഭവിച്ചു അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോ എപ്പോഴും അനലറ്റിക്കൽ റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആക്ഷൻസ് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ കോഴ്സിന് അതായത് ആ കാരണങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നു സോ ഇത്തരത്തിലൊരു കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു ആക്ഷൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫോമൻസിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും ദൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ എൻ്റെ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഓഫ് അനലറ്റിക്കൽ റിസർച്ച് ഈസ് എൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് മോഡൽ ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് നമ്മുടെ അനലറ്റിക്കൽ റിസർച്ചിൻ്റെ റിസർച്ച് പ്ലാൻ ഓർ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയണത് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ചിന് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ മോഡലാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ചിൻ്റെ പ്ലാൻ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ പറഞ്ഞു ദെൻ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ചിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റിസർച്ചിൻ്റെയും അത് രണ്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് സെയിം സ്റ്റേജസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ പറയണത് എന്താണ് അനലറ്റിക്കൽ റിസർച്ച് ഈ അനലറ്റിക്കൽ റിസർച്ചിൻ്റെ റിസർച്ച് പ്ലാൻ ഈസ് സിമിലർ ടു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി നോക്കാൻ പോകുന്ന പോർഷൻ ഓക്കെ യെസ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ അല്ലെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനോമിനൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് സ്റ്റഡിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുക പോപ്പുലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക സാമ്പിൾസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡാറ്റ കളക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യുക റിസൾട്ട്സിനെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റഡിയുടെ സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്ലാൻ ദെൻ സെയിം മെന്യാണ് നമ്മുടെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റിസർച്ചിലും അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് യെസ് നമ്മുടെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റിസർച്ചിലും സെയിം ആണ് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ദെൻ അതിലെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റിസർച്ച് എന്ന് പറയണത് രണ്ട് വാരിയബിൾസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാരിയബിൾ മറ്റു വാരിയബിൾസുമായിട്ട് എങ്ങനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ നോക്കണത് ദെൻ അനലറ്റിക്കൽ റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ കോസസ് ആണ് വൈ ഹൗ അത്തരത്തിലെ കാരണങ്ങളാണ് അനലൈസ് ചെയ്യണത് അനലറ്റിക്കൽ റിസർച്ചിൻ്റെ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഈസ് സിമിലർ ടു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസ് റിസർച്ച് ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് ആണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയി നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക നോട്ട്സുകൾ പ്രോപ്പറായി എഴുത